հայտնի տաղանդավոր երկիչների հետ, Մհերի և Հայկոյի։ Այսօր կներկայացնեմ նոր երկի պրիմիարա և նաև մի քանի հատված կներկայացնեմ իմ մենահամերգից։ Եվ հետաքրեն ն դա իմ առաջին մենը համերգներ և թե եվ շատ մեծ մաշտանբային չեր, բայց պատասխանատու էր, եղել է իմ թիմի խորորդով նրանց աջակցությամբ, դա առաջին հնարավորություն էր, որտեղ ես կարողացան երկացնել բոլոր երկերս և թե եվ այն երկը, որ այսօր պիտի երկեմ, դա մեկ անգամ հնչել է արդեն մենը համերգին։ Եսօր հեռուստատեսնային 
ունման վրա նկարահանվեց տասահալովան։ Երկ նոր տարվա հրաշքի մասին է։ Երկերի եմ խոսքերի հեղինակն է գրիքոր կյոքոչյանը։ Այն բերաբերվում է զմրան Հուստամյան, շնորավորում ենք ձեզ այդ համար, նետակիր է, որն է ձեր երազանքը հայկական շողու բիզնեսում ինչ տեղ լրացնել և ով եք ուզում լինել այս ասպարեզում։ Հայկական շողու բիզնեսում չէ, երևի թե մասնագիտության երբ եք չեմ ասում երբ եք, բայց հուսով եմ, որ կպահպանեմ իմ որենքները երկարվեստում ու վատ երաշտության հետևից չեմ գնել։ Նորոնք եմ ձեր որենք։ Դե չեմ ուզում ամենակարևորը կորպորայցիվ երաշտությա� Շատ լավ, այտակիր է նաև վստայմ դուք մեն դեպքում հայկական շող բիզնեսում, այս ասպարեզում տարբեր մարդկանց հետ երկել եք և ինչ ու է կնտրել հայկոյին։ Հայկոյն ընտրել եմ, որովհետև իր գործնոյության ես անոցեմ բավականին երկար ժամանակ ու վստահեի, որ բոլոր իմ երազանքները, իմ մտքերը ու այն ամեն ինչ, որ ես սկում եմ, միայն նրա հետա եսպես ամենաբարդ թեմաներից մեկը եղերնին նվիրված երկ ստեղծեց հայկոն, երաշտության հեղինակը հայկոն էր, իսկ խոսքերին ավետ բարսեղյանը, դա բավականին պատասխանատու աշխատանքեր, ես ավելի փոքր էի տարիքով, մի իմ թիմի ոգնությամբ կարողացանք գեղեցիկ ու ճիշտ աշխատանք ներկացնել ու ասեմ, որ ընդհամ են երևի մոտ հինգ վեծ որում ենք նկարահանել տեսահոլովակը մոնտաժ ու ներկացրել արդեն 
հանդիսատեսին։ Հերաշալի է, կային որ խոսեցինք նախգին ու համագործակցություններից արդեն ես ասպայզում շատ հայտնի մարդկանց հետ մոտապագայում ինչ ես պասվում ես, նման մի համագործակցություն ես պասվում է թե ոչ։ Բնականաբար, ես սիրում եմ համագործակցել ինձ անից ավելի տարիքով մեծ ու պրովեսոնալ երկիչկով Ավելի հետաքրքիր երևի թե կլինի, մի կիչ ավելի պատանեկան երկեր կլինեն։ Ուզում եք հայտնի դարնալ։ Այո, ուզում եմ։ Դե հայտնիությունը ու այն սերը, որ ստանում ես երկր պագուներից, հանդիսատեսից, մարդկանցից, դա ամպոխարինելի զգացողություն է ու հատկապես եպ համերկների ժամանակ ինչ-որ պրիմերա ես որնակ ներկայացնում, երկում ես ուզգում ես, որ արդեն երկրորդ կրկներքից սկսած կեսեց սկսում � Հարցնել, պատասխան տալ, ես ու արտակը կպործեք կրկնեք, հա, դուք կլինեք առաջին հանդիսատեսը։ Այո, այո, խնդրեմ, Հայո, երկի հեղինակն է գրիքոր կոգչյան է, թե երարշության և թե բարերի, 
Երկը բավականին հինդ պատմություն ունի, 2015 թվականին երկը ստացել եմ գրիքոր կոգչանից, բայց դե արդեն ինչպես նշեցի, մենա համերգի ժամանակ առաջին կատայել եմ 2016 թվականին, մինչ որս երկը պահպանեցինք, որպիսի իմ երաշտական դաթարից հետո ես անպայման գրկին ներկայացնեմ հերուստադիտողին։ Այսքն եղել է նաև դաթար։ Մոտ երկու տարի։ Ինչու։ տասնվեցի մեն է համերգից հետո դաթար միջայում � պորձմեն լինելու համար, ես ինքս բալետի պարուհի եմ և նույնիսկ մեկ որա արդեն ոչ միայն այսպես կողքից է դա զգացվում, այլ հենց ինքը ծգում ես մեծ ծանրություն, նույն էլ պնականաբար ձայնալարի հետ է կատարվում, դատարը եղել է պրովեսոնալ դատար, որովհետև զբաղվել եմ ոգալով, հաճախել եմ դասին թացների, ենպես չէ ամեն որ այդ երկու տարվան ընթացքում, բայց որոշակի ինտերվալներով պարապել եմ զբաղվել եմ պանել � Սովորություն ունեմ, չգիտեմ դա ինչպես վերնագրել, երկը երբ որ ստանում եմ, ես միանքամից սկսում եմ այն ընկալել իմ տարբերակով և երկը երբ որ ես լսեցի առաջին անգամ հետո սկսեցի թե խոսքերի և թե երաշտություն այսպես սովորել ինքը ուրիր ձև էր գրել երկը, մենք նորից գնացել ձայնագրվել ենք, որովհետև չէի ծանկանում կոմպոզիտրեն այսպես վիրավորել, հա, իմ այդ կայլով։ Իսկ հետաքին այն զգացածը, որը ձեր տարբերակներ, շատ է տարբերվում շնորակալ եմ, որ հնարավորություն ձրվեց այստեղ ներկացնել երկի պրեմիարան, որովհետև սիրում եմ արում նյուզի տաղավարը և հաջելի է աշխատել պրովեսյոնալ հաղորդավարների հետ։ Եվ անպայման խոստանում եմ իմ երկրպագուներին Հոստանում եմ գեղեցիկ ու նոր աշխատանքներ, թե տեսը հոլովակների, թե նոր երկերի, թե համերկային ելությունների տեսքով։ Նե ինչ նորակալություն, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում ձեր գործերում և ձեր աշխատանքներ։